affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo, ang mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radio Pilipinas, Radio Radio Pilipinas, Shede Tres Ocho sa Metro Manila. Ito pa rin ang pagkatanging science sa paranormal radio show na katuwang nyo sa pagsaliksik at pagtuklas sa mga kababalaghan na ating nararanasan. Ito rin ang programang pangas na nagbubulgaw ng secret societies na gumugulo sa buhay nating lahat sa buong mundo. Salamat po sa lagi niyong pagsama kina Benji Felipe at Derek Caccio. Kami naman ay naghatid sa inyo ng mga world conspiracies Sumasagot sa mga kasindak-sindak ng mga tanong ninyo at sa inyong mga panaginip. At lagi tayong tinutulungan ng guru natin na si Adam Reyes upang tubos na yung mapaliwanag sa atin ng mga bagay na hindi natin alam. 
mamaya po ay hatid ni Day ang lingguhang horoscope ninyo at ang ating Facebook page ay facebook.com slash kasindak. Marami pa rin tayo yung mga dating tagapaginig sa Radio 5 na hanggang ngayon nagtatanong nasa Radio na ba tayo? Matagal na po kami nagbalik sa Radio, hindi nyo lang siguro alam. Namimiss na raw nila tayo. May live naman po sa FB, ina-upload naman sa YouTube. Pagkatapos, habol na lang po kayo. At siyempre bago tayo pumasok sa mundo ng paranormal at supernatural, kailangan pa rin natin magdasal. Diyos na mga pangyarihan, lagi niyo pong gamitin ang programa namin sa ikalulugod lamang ninyo. Salamat po sa lagi niyong pagabay sa amin at ngayon pong kumakalat na ang Delta variant sa amin. Sana po ay naririyan pa rin ang inyong mapagpalang kamay para maligtas po ang aming bayan at ang mga tao. Hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Sana po ay makatuklas pa rin sa pamamagitan ng baspas ninyo ng higit na mabisang bakuna sa mga variant na kumakalat ngayon. Alam naman namin na ililigtas nyo kaming lahat dahil iba't di mabahan ang aming paniniwalang pangreliyon. Mga anak nyo pa rin kami. Dinadakila ka namin, Ama. Amen. ang mga dapat abangan ngayong gabi. Naniniwala ba kayo na mas gusto natin ang pa-hard to get o yung pakipot na tao? Mamaya po, bagrea kayo kung gusto nyo ng mga pakipot o ayaw nyo at bakit. Mayroon kasindak-sindak na eksperimento pala ang Japanese Imperial Army noong World War II na ito ay nais matalaki ng isang tagapakinig. May preview na siyang binigay sa atin kung gaano ito kasindak-sindak abangan mamaya no. Yung sakit na demensya, kaya pala makontrol ng isang taong tumatanda na antabayanan po kung paano ang step by step. Hmm? Katawan ng taong hindi bakunado ng COVID-19 vaccine, pamamahayan ng mga virus, iuulad yan mamaya. Bakit hinihinala ng mga scientist na may nilalang na buhay sa planetang Saturn? Alamin, ang kababalaghan na pinag-usapan ukol sa isang Columbia Tunnel Totoo ba ito? Alamin natin kay Adam. Malakas ba ang senses ng multo at tao sa gabi? Sasagutin ni Adam. Natututunan ba ang pagkakaroon ng psychic ability? Papaksain din niya ni Adam. Itutuloy natin ang Jesus and the Essence sa Waybayan. At lahat ng tanong niyo tungkol sa panaginip at kababalaghan, sasagutin ang lingguang horoscope. Mayami alamang dito sa... Kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas. Okay, simulan natin sa ganito ang paksa. Kasi madalas na mababasa natin sa ilang mga kolumnista ang advice na kung gusto mong makahanap ng isang tapat na kasintahan, dapat mo nang <clears throat> magpakipot ka. Eh, may kasabi noon na is the things nobody wants but what is forbidden is tempting. Sabi ng Roman poet na si Ovid. Kaya noong 1973, dalawang researcher tuloy ang sumubok kung effective ang kasabihan ito. Sina Elaine at William Wooster ng University of Wisconsin ang gumawa ng eksperimento. Nakahanap sila ng willing victim sa katauhan ng dalawang prostitute na huwag na nating pangalanan, parte na ng trabaho nito ang mga pakikasalamuha sa kalalakihan at madali sila makakatulong sa eksperimento. Ginawa yon sa lugar na pinagtatrabawan mismo ng uh, babaeng ito sa isang brothel sa Nevada. Ganito yung eksperimento. Papasok ang customer sa kwarto. 
titimplain ni Joanna ang maiinom ng customer at saka gagawa yung experimental manipulation na inihanda nung naging eksperimento. Magpapanggap siyang hard to get. Sasabihin niya ang mga scripted na linya na hindi dahil nakipagkita ako sa'yo nga na eh, pwede mo nang makuha ang phone number ko o pwede ka nang makipagkita sa akin ulit. Babalik ako sa pag-aaral. Mas magiging busy ako. Makikipagkita lang ako sa mga taong gusto ko na talaga. Yan. Pero siyempre, dahil ano doon ha, gagawin niyo pa rin yung trabaho niya bilang prostitute. Kaya lang, nagbigay na siya ng babala na wala, trabaho lang to, walang personalan. Ganun. Sa kondisyon na pa easy to get, ito naman yung senaryo na ginagawa n- ng tinatawag natin si Joanna. No. Yung ang walang script pagdating doon, binibigay kagad niya ang gusto ng customer. Walang reklamo. Kumbaga, trabahong sulit na sulit. Tinimbang ng mga nag-eksperimento ang desire, oh, yung pagnanasa ng mga kliyente sa babaeng prostitute matapos ang serbisyo. Tinanong nila si Joanna kung nagugustuhan ba ng mga lalaki ang pagiging hard to get niya o mas kumagat ba sila sa pagiging easy to get lang. Bigay ka agad, walang mga arte-arte. Na-record nila kung magkano ang ibinabayad ng mga lalaki base sa satisfaction at kung ilang beses nagbalik ang mga kliyente sa dalawang scheme ng eksperimento. Klaro ang resulta ng eksperiment. Mali ang hypothesis na tatangkilikin ng mga customer ang prostitute na pa-hard to get. Hindi na bumalik ang mga customer na sinabihin ng mga maaarting litanya. Mga litanya nagpapakipot. Ang eksperimento ito ay hindi lang applicable sa prostitute-client relationship, ha? kundi sa lahat ng mga romantic relationship. Kung baka yun lang kasi ang madaling eksperimentuhin. Kaya yun muna ang ginamit. Sa eksperiment na ginawa sa tulong ng isang blind dating service din, no? lumabas na ayon ng mga tao, mapalalaki man o babae, ang kadate na pa-hard to get. Ito hindi na to prostitute. Ha? Ito yung mga, mga dating service na, yung mga blind date, blind date. Gusto nila pagka blind date, kung sino ang gusto, yun na kagad, wala na mga arte-arte. Ayon sa researcher na sina Elaine at William Walser, ang gusto ng mga nasa sitwasyon ng dating states ay yung pa-hard to get sa iba ang kadate nila. Take note ha, kung ikaw ay kadate ko ngayon, ang gusto ko, nagpapa-hard to get kang babae ka sa iba, lalo na kung pinipersip ko yung nakaribal. Pero, sa akin, huwag ka nagpa-hard to get. Ako na lang ang pansinin mo, i-baby mo ako. Isnabin mo yung iba. Yun daw ang gusto ng mga lalaki. Tanda na sa paghahanap ng karelasyon, importante ang komunikasyon at pagiging tapat sa nararamdaman. Ang pagpapakita ng genuine interest sa tao ay mas makatutulong sa pagkuha ng loob at interest nila. Hindi ang paglalaro sa mga halika-halika, habulin-habulin mo ka ng mga senaryo, wala-wala rin sa ganun yun. Importante ang pagbibigay ng klarong sagot at hindi ang pasikot-sikot na bunga ng pagpapakipot. Hmm. Alam nyo na bahagi ng ating programa, yung pagsusuri sa behavior ng ating kapwa, kaya... Engage kayong lahat sa atin ngayon. Ha? Sino sa inyo ang naniniwala na karamihan sa inyo, kundi man lahat kayo ay pakipot at gusto nyo rin na nagpapakipot? Kung ayaw nyo, pwede mag-react po kayo, mag-comment kayo at uh, babasayan natin maya maya lamang. Uh, samantala, salamat sa Plitora, inawit nila ang uh, kantang kasindak-sindak at uh, nakikinig si Mama Helen, rin si Boy Kuya Per, Si Richie, si Ate Matet, dyan sa silang si Dindin. Ano? Salamat kay Tulip at kay Christine Carion sa laging pakikinig sa atin. At uh, may mga nagpapabati muna dito, kanina pa ito. Habang meron pa tayo nasasagap na wifi. Jad Torre, salamat. Danber Calaca, thank you. Alz Combatir, maraming salamat uh, sa South Cotabato siya. Eh. Maria Lee Llamera, good evening. Jefferson Alejo, salamat. Uh, pakitapik yung tangkang pagpatay kay Imelda 1974 yan, tinalakay ko na yun pero ulitin natin si Nasus Tilad good evening daw Jun Perez, hello Joseph De Rosario, hello Raymond Morales, salamat Pauline Jane Rojas, thank you Maria Alvarez, thank you 
Clipperson Caparino, thank you James Kalahan, Emmy Tantay, si Christian Tipon, si uh, Mark Encinas, si Clarence Akashi Alzenen, Alzen, Paul Kubilia, me me numog win win. Hi, Medikit. Mary Florence, Glenda Tere, Brian Arquillano, Aha. Bener Bernardo, Jobin Blancaflor, Jonalyn Ligaspi, si Sherilyn Ramos, Christine Zazaki, tapos si Kevin Gonzalez, Mark Albero. Ayan tayo nagpahabati. Ah. Tapos, sino pa ba itong mga to? Si Ivy Castro, Princess Diampuan Sarjo. Melvin Melgo. Jan Jan Sanden. Je- Batalla Genre. Jong Pablo. Andeng Rotairo. Elaine Manuel. Si... Elenita Ramos, J. Osias. Tapos, Sami Bulawan. Christian Mendoza Luna. Jong Pablo. Jolene Sorreda. Melvin Torres. J. Osias. Sherilyn Ramos. James Lazara. Yan. Michael Colin Ocampo. Darwin Toscano Ned Plana Sino pa? Nino Velasco Dan Dais Cyril Estrera Yan. Sige, Ay, mamaya mamaya yung iba Ang dami dami uh, Ano yun natin? Ano to? Oh, sige Sige lang, uh, gusto nyo ba ng mga taong pa hard to get o ng mga taong pakipot? Kung yes po ay maglagay kayo ng yes at kung no ay no. Pero sa ngayon, ang lumalabas po ay 53% ang ayaw ng pa hard to get. At yung 47%, aba, malapit ito, parang nahati. 47% gusto pa rin ng pa hard to get. Sige lang, tuloy-tuloy lang ang pagsagot ninyo para makita natin kung mali ang experiment ng magkapatid dito. May tanong muna si Ray Agustin. Pakitalakay ang misteryosong lalaki na kaya mag-time travel. Eh, sorry, Ray, eh. Yung binigay mong link, nung binuksan ko, video is not available anymore. Pero meron kang isang link na binigay, Ray, eh. Yung buto ng aliens sa Peru. May explanation dyan, eh. Medyo, medyo napiko ng konti yung mga Peruvian ano, archaeologist sabi nila lagi na lang may fake news na panay ang paliwanag namin sa mga maling ikinakalat ng mga kwento ng mga extraterrestrial influence on human history na. noon daw kasing 2015 sabi ng Peruvian archaeologist may photographic slide na kuha noong 1940s pa At sabi ng nagpo-promote ng slide ang mga baby na aliens natagpuan sa American Southwest kaya nagpaliwanag ang Peruvian archaeologist na ang mga picture ay mummified body. Mami ng isang two-year-old Pueblian, paano ba ito binibigkas? Pueblon boy, na inalis sa isang hukay sa Mesa Verde noong 1894. Galing ang batang bangkay sa isang tribo na dinala sa National Park Museum noong 1938. Sabi ng Peru, ang ilang Anglo-American at European craniologists at scholars ay gumawa ng model skulls. Palagay ko ito yung nakikita ng skulls eh, na akala nila totoo. Model lang yun, ano? modelo skull, ng Peruvian tombs. At ang hypothesis nila, they were either the underformed remnants of a lost and civilized people they named the ancient Peruvians or official deformation or artificial deformation of later people inspired by ancient Peruvians. Diba? Ang paliwanag ng Peruvian archaeologists, ang deformed Peruvian skulls na ginawa ng modelo ng craniologists ay sadyang hinulma noong mga bata pa 
ang anak ng isang tagatribo. Sa murang edad daw ng mga sanggol noon, hindi pa lubang apektado ang kapasidad ng magiging takbo ng utak ng tao sa paglaki nito kung idideform yung bungo, pinapahabang ganun, inu- inu- ulong, inu- inu- elongate, eh. Pag elongated na ganun, hindi masyado naapektuhan yung utak. Kaya hindi siya takot na eksperimento ay eh, napahabain yung bungo ng mga bata, sanggol. Kumbaga, kumbaga sa puno, habang mura pa, babaluktutin mo na pagka lumaki yan, kung anong hulma mo, yun na ang hulma ng sanga. Kaya lang, ipinilit daw ng mga UFOlogists na ang mga deformed skulls ay may kaugnayan sa Roswell Incident noong 1947. Kung alam niyo yung Roswell, isang spacecraft ang sinasabing bumagsak dyan, malapit kasi yan sa Area 51 eh. Kaya hindi na tumigil ang alamat ng gray aliens na nasa lugar na yan at hindi na rin huminto ang kwento ng mga naglilitawang UFO dyan. Few years ago, natatandaan ko na may nasa liksik kami ni Dea na isang spacecraft na bumagsak sa Roswell Aba, nung sinayasat nila, may tatak na made in Germany. Ibig sabihin, tumpak ang paliwanag ngayon ng ilang scientists at intelligence officers sa Amerika na ang Area 51 ay lugar na may eksperimento ng aircraft at weapons, mga high-tech. No? Isa rin sa dahilan ng kanilang pagpapataas ng uri ng armas dahil nga, eh, hindi sila nagpapatalo kay Hitler na panayang eksperimento ng armas at highly technological aircrafts noong kanyang panahon. Oh, kung serbative po ang pananaw ng Peruvian archaeologists niyo, ayaw nilang maniwala sa mga theory, kagaya ng theory ni Eric Von Daniken na Charles of the Gods, hindi sila naniniwala dyan. At ayaw nilang maniwala sa mga analysis ng ancient alien theories. Hindi sila naniniwala na totoong may extraterrestrial na dumating sa planet Earth. Yan. So magkaiba po talaga ang pananaw. Hindi po talaga nagkakasundo sa bagay na yan. Sabi naman ni Jorda Tagalog, para sa akin, mas okay ang China kaysa sa USA. Kung wala ang China at Russia, sakop na tayo ng USA. Uh, Jordan, kung babasahin po nga natin ang aklat ni Luis Tarok, sinakop nga tayo ng Amerika mula noon hanggang ngayon. Hindi lang tulad ng Japan, obvious yung pagpasok physically sa Pilipinas. Ang Amerika, tinawag ni Luis Tarok na neocolonialism yung estilo. No? Yung mga mahinang paniniwala na mga nakikinig sa atin. Ayaw niyong maniwala sa mga tao na nabuhay sa nagdaang panahon at sa mga bayani nagsulat ng katotohanan batay sa kanilang karanasan sa ating kasaysayan, hahamonin na lang natin sila ha, para maniwala kayo na sakap tayo ng Amerika. Subukan po ninyong paalisin ang lahat ng multinational companies nila rito at ihinto ng lubusan ng Visiting Forces Agreement. Tingnan natin ang sabot tayong ihahanda nila. Kasi tandaan ninyo, noong kumampi si President Cory Aquino, na mapatalsik ang U.S. basis, dalawang taon tayong sinabutay ng U.S. sa walang tigil na brownout. Lumagpak na gusto ang ekonomiya ng Pilipinas noon. Siguro yung iba nakikinig, hindi pa taon noon. Taon na ako noon eh. Dalawang taon brownout. Sus Mario Josep. At yun eh, manipulated ng ano yun, CIA. Pero ngayon kapag sinabutay ng U.S. ang isang malit na bansa, pagkakataon naman ng China para kunin ang loob ng bansang sinasabutahe. Tingnan nyo ang ginawang effort ni President Donald Trump nung presidente pa siya. Kinuha ng todo ang loob ng North Korean President na si Kim Jong-un. Kasi panay ang pasabog ni Kim Jong ng mga ano eh, nuclear weapons sa karagatan, di ba? Eh, historically, kakampi ng China ang nokor kasi mga komunista. Pero South Korea ang inaalagaan ng Western world. Pero inagapan na rin ni Donald Trump yung nokor kasi ag- agawan na nga ng kakampi ngayon eh. May isa pang rekomendasyon din sa mga taong hindi naniniwala na sakop tayo ng Amerika. Nabuisit nga talaga ang Amerika kay Digong eh. Kasi palagi nilang pinangimasukan ng Philippine elections, hindi sila umubra kay Digong. Kung ayaw niyong maniwala, bumili po kayo ng aklat na Hacking Democracy, isinulat ni Rene Asurin. Basahin niyo ang lahat ng yan. Maniniwala kayo na ang Amerika hanggang eleksyon natin, pinangimasukan at pinangimasukan tayong lahat. No? Sabi ni Bisak Tabaw, Nakuha na nila dahil sa pandemya ngayon ang balak nila matuloy na nga ang pagbaksin sa ating lahat. Gusto rin ito ng Amerika, no? Uh, bisak, kaya eh, hindi pa naman natin ngayon napatutunayan na man-made ang latest coronavirus, no? Kaya hindi pa tayo masisiguro na gawangan nila to. Pero, mali mo, isang araw, lumitaw nga yung teore mo. Abangan natin, no? Sabi ni Mark Puntalbon, solid Doon na listen na siya sa Radio Sincopa. Thank you, Mark. Si Berhel Tuble, maraming salamat sa pagtutok. Si A-Bone, 
Patuloy po akong sumusubaybay sa mga videos nyo. More power and God bless. Thank you, Avon. Ingat ka. Si Sunny Manalo, pabati sa akong mag na si Nabiboy at Geraldine. Maraming salamat. Hi, B-Boy. Hi, Geraldine. Sabi ni Delman, so solid listener siya ng kasindak-sindak. Thank you so much. At may isang anonymous na nagsabi, Totoo po ba ang OPIR? Ito ay dating pangalan ng bansa natin since hindi pa po pinapalitan ni King Philip ng Espanya. Uh, alam mo, kung sino ka mang anonymous po kayo, may pinadala kayong link sa akin pero nung binuksan ko yung video, mayroong production doon na parang voice over nagsasalita siya. Meron siyang mga pinapakitang picture ng Caniform Bo tablet about Noah na tinutunto ng geographical direction pero wala namang source. Ano ba yung tablet na yun? Hindi nilin ako kung ano ang source na ito. Tapos, uh, bago natin paniwala, alamin natin, ano ba yung kinukot niyang ancient tablet? Ang sabi niya, ang dating pangalan daw ng Pilipinas, Islas Lucios. Mayroon siyang five points na direksyon na pinasusundan para masabing Pilipinas ang tinutukay na opir. Pero ang mga kinukot niyang direksyon sa mula sa iba't ibang sources, kaya hindi, hindi malino yun eh. Kung baka sa pagre-research, uh, alamawa, si Clyde Prince, yung writer, o kaya si Tracy McCannon, o yung iba pang mga binabasa natin, mga aklat na rekomendasyon ni Adam, ang mga kinokot nila, tinatagni-tagni nila yung mga ugnayan sa isa't isa para solid yung representasyon. Ito kasi yung pinunod ko, wal- walang pagtatagni kung bakit ang dami naman yung pinagkuna ng quotable quotes na pagbagay lang, pati si Rizal, kinuhanan niya ng quote. Bumagay lang yung sinabi ni Rizal, iniugnay niya na si Rizal doon sa opir. Parang nalalabuan ako, kailangan manaliksik tayo. Pero hindi ko sinasabing mali siya, ha? Hindi ko sinasabing mali. Manaliksik pa tayo. Ito si Anonymous pa rin. Hindi po totoo ang kaluluwa. Doktrina yan ng mga reliyo na, kato- na katoliko. Pag namatay tayo, babalik tayo sa Diyos. Pero yung diwa natin na bumabalik. Uh, Mr. Anony o Miss Anonymous, tinatanggap ko at nire-respeto yung pananaw mo pero dahil bumabanggit tayo ng reliyong katoliko, baka naman masaktan siya, no? Kaya pasintabi po kasi kanya-kanyang opinion pinagbibigyan natin. Pero kahit na saradong katoliko ang lolo uh, ang lolo, ang lola ko, tsaka yung anti ko, Catholic Women's League, eh. sobrang saradong katoliko yung mga yan. Noon pa man, hindi na ako naniniwala sa panluloko ng mga pare na may purgatorio daw, no? Kapag namatay yung mga tao noon, pinagbabayad. Ilang linggong magbabayad para magdarasal ng magdarasal para yung kaluluwa sa purgatorio makalaya. Parang prenipreso. Magbabayad ka ng magbabayad sa simbahan ta- ilang linggo. Tapos pagka nabayaran mo na lahat yun, makakalaya na raw yung kaluluwa sa purgatorio at pwede nang timbangin kung siya ay sa impyerno o sa langit. Eh, Sus Mario Joseph, ninegosyo ng todo pagka-inosente ng mga Pilipino nitong mga Kastila na nagdala ng uh, Roman Catholic religion. Sabi ni Marchan, huwag kayong magsawa, Sir Benji, Sir Adam, Ma'am Dea, mas nakikinig ako sa inyo. Kumpara kina Kuya Kim at Mike... Ah, 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 ah. Kumpara ko si Kuya Kim, no? Proud na proud sa akin yan pag nakikita kami, no? Sa idol ko naman si Sir Mike Enriquez, no? Kasi innovative yung pagiging broadcaster niya. Pero okay lang naman kung ang pananaw niyo po ay mas gusto niya kami. Salamat po. Tapos pusong pasasalamat sa tiwala at suporta sa KSS Sir Mar John. At sabi naman ni Sari, Sari na miss ko ang programa na ito since 2013, third years high school pa lang ako. Napakinggan ko yung tungkol kay Lady Gaga about mga vampira. Kasama ko ang tatay ko sa bukid noon, eh, aksidenteng nabuksan ko yung FM. Mula noon naging listener na ako. Eh, sana ngayong 2020 ang bumalik na kayo sa radyo. Eh, matagal na ako kayo bumalik. Nasa Radyo Pilipinas na kami 2017 pa. Pero kung gusto nyo mabalik-balikan nga ang mga episode, uploaded naman po yan sa YouTube. No? Ang latest episode namin, hanapin nyo ang Kasindak-Sindak Official. Yung official po ang hanapin nyo ang Kasindak-Sindak sa YouTube. Huwag na yung mga gumagaya sa atin ng mga uploaders kasi hindi naman kayo makakaingi sa kanila ng kompletong kopya pag gusto nyo. Sabi ni Ian Santos, remind ko lang, Sir, ha? Dati, tinalaki niyo yung technology of the gods bago kayo na wala. Tapos parang hindi niyo tinuloy. Pakitapik niyo lang, pagpatuloy niyo lang. By the way, okay naman po yung pagtalaki niyo na ginagawa sa Jesus and the Essence. Tuloy-tuloy lang kahit mayroong mga basher na kumukontra. Sana marami pang ganitong topic. Basta pagkatapos ha, ituloy niyo yung technology of the gods. Yan. 
Ala, alam mo iyan, salamat sa iyo. Ha? Ang technology of the gods, totoong na hindi yan kasi, nung panahong sinimula namin to, may dumating akong laban tungkol sa corruption. Ano? Hanggang ngayon nasa korte pa, kaya hindi talaga ako pumayag na hindi managot ang mga nakikialam sa pera ng bayan. So, nilabanan natin yan, huminto tayo ng isang taon. Uh, hindi tayo nag-radio ng isang taon, nadamay yung pagkwento ko ng technology of the gods. Gusto ko talagang tutukan yung anti-corruption drive eh. Pero hindi tayo magdidetalye dito ha. Bawal yan, masasubjudisi tayo ha. Nasa korte pa ang usapan. Tama rin yung sinasabi mo na may mga kumukontra sa Jesus and the Essence, ano, yung mga bashers. Pero mababaw naman yung pagsagap nila sa format natin eh. Tayo ay nananaliksik pero walang tinitiyak na 100% katotohanan lahat. Bumaba tayo, tayo sa research at sa usapin ng mga nangkababalagan. Bumaba tayo, tayo sa scientific studies namin ni Adam. ba? Diba? Ay meron din galit sa atin kasi kinakampiyan daw natin ng China. Isa pa yan. Ano? Kulang din sa pag-iisip. Eh malinaw naman ang sinasabi ko. Ang China at Amerika iisa ang layunin. Maghari sa mundo. Ang Ayaw ko sa Amerika, inuutuot tayo, binibigyan tayo ng armas para mapaaway tayo sa kalaban nila, di ba? Eh ang China, lesser evil kasi ipinapain sa atin negosyo at donasyon. So, mamimili lang kayo kung saan kayo mapapahamak at saan kayo magkakaroon ng pakinabang. Pero nung ka na umaway ka sa superpower kay Amerika, kay China, hindi mo yung pwedeng labanan. Ubus tayo dyan. Wala tayong kalaban-laban dyan. Sabi ni Cheras Balingit, ako si Ashley, taga Pampanga, Actually, hindi lang ito ang unang message ko sa inyo. Na may mga sinasadyas akong topic, pinapalad naman akong mapagbigyan ninyo. Sasadyas ko sana itopic nyo yung story ng mga victim ng Unit 371. Nangyari ito noong World War II kung sana mga Japanese ay nagtayo ng kamukha noon na Holocaust ng Nazi sa kagustuhang makagawa ng chemical weapon ng mga Hapon. Ginawa nilang test animals ang Chinese prisoners of war na kanilang pinag-eksperimentuhan. No? Uh, sobrang lupit at karumaldumal ang ginawa ng mga Hapon sa mga prisoners of war. Dumaan sila sa halos 50 lethal experiments yung mga Chinese PW. Isa rito ang pagdayesek sa kanila ng buhay. Asus mo Diyos. Hirap naman ito. Walang pampamanhid, walang anestesya. Ang ibig sabihin ho ng dinadaisik, yung hinihiwa ang katawan, dinudukutan ng mga laman loob ng buhay na walang anestesya. Tinuturukan din po ng mga virus tulad ng anthrax, ebola at iba't ibang virus na pwedeng gawing chemical weapon laban sa US soldiers. Nagpakalat din po sila ng plague tulad ng black plague sa mga kalapit bayan ng Chinese communities. Ikinalat sa hangin ng mga kuto ng daga na may plague, umabot sa libo ang namatay. Ang mga sanggol, pinapakain ng mga candy o ng mga minamatamis, may sangkap na iba't ibang uri ng virus. Kaya tinawag na mga lugs o kahoy ang mga Chinese prisoners of war sa kanilang pag-eksperimento. Dahil para sa mga Hapon, kahoy lang na panggatong ang kanilang mga pinapatay na Chinese prisoners of war. Bakit po kaya nagagawa ng mga tao sa kapo nila tao ang ganitong hindi makataong gawain? Sana po mabasa o matapik ninyo Sir Benji at Ma'am Dea. More power sa inyong show at God bless po always. Maraming maraming salamat Ashley sa kwento mo ito. Eh, itong impormasyon ito eh, binigyan mo na ng preview. No? Kinuwento mo na halos. Pero actually mayroon parang article sa New York Times at next week po, bubulat latin natin kasi medyo mahabang mahaba yung article tungkol sa sinasabi mong Unit 371. Uh, salamat, Ashley. Sa susunod, uh, bibigyan natin ng pagkakataon yan. Ha? Pero sa ngayon kasi, baka kulangin tayo ng oras. Ang haba eh. Ito. Uh, nagpapabati si... Sino-sino ba itong mga nagpapabati? Albert. Uh, mystery guy romantico. Sino ba Hermogenes Quesada, Anthony Ramos, sabi ni uh, Anthony Ramos, pag pumipikit siya, uh, uh, at, uh, pag bago po ako matulog at kung pipikit ko na ang mata ko, may nakikita po ako na mukha na nakatingin sa akin. 
Ano po kaya yun? Depende sa kondisyon, kung nasa state ka na ng hypnagogia, ibig sabihin, pinipigil mo pa yung antok mo, pero nag-aagaw, tulog ka na, gising pa yung subconscious mind mo, gumagana na yung, ay gising pa yung conscious mind mo, gumagana na yung subconscious mind mo. Minsan pagpikit mo, nakikita mong imahe, panaginip na yun, pero akala mo, dahil gising ka pa nga sa pakiramdam mo, parang may nagpaparamdam. Baka hypnagogic stage ito, hypnagogic stage, no? Sabi ni Anthony Mark Baguio, solid kasi ang ako, salamat. Sabi ni Rami Lonmar, pa-shout out ang Mira Family from Bulusan, Sorsogon. Hello sa mga taga-Sorsogon, lalo na sa Mira Family. Sabi ni Ryan Bersalin, Bersamina, maraming salamat at approach ng paranormal. Anecdotal, probabilistic or quantitative participant observer itong si Ryan napakatalino ng taong to eh marami kang mapupulot dito pag sumama ka sa samahan nito mga approaches yan depende sa maraming paranormal cases case to case basis thank you Ryan nakakatulong ka rin sa ating mga ano eh Facebook uh, followers eh John Mike John Michael Laurita pabati naman ako Sir Benji hello sa Laurita family lalo na John Michael sabi ni Dean Aini si Rocky Beredo batiin natin Carlo Lucky, nice daw. Thank you. Noel Quintana, pa-shoutout po sa Labotas. O lahat ng mga nasa Labotas ngayon, binabati natin dito sa Kasindak-Sindak. Salamat po sa inyong pakikinig. Yun pong tanong natin kanina, sana, teka, paano ko ba makikita yung resulta nun? Uh, ano na bang resulta? Naniniwala ba kayo na gusto ninyo ng taong pakipot? Uh, pero uh, may parang nahahati pa. Nahahati pa yung ano nila eh. Gusto nyo ba ng mga taong pa hard to get o pakipot? Aba! 50% nagsabing gusto nila ng pakipot. 50% nagsabing ayaw nila ng pakipot. Aba, kakaiba rin ng mga Pilipino pala. Yung eksperimentong pinag-aaralan natin dito sa Amerika kasi yun eh. Sa Pilipinas pala eh, gusto pa rin ninyo ng mga pakipot ha? Ang aking pamilya po, pabati, sabi ni Denver, Kalak, sandali, sandali na, tumatakbo po yung aking ano eh. Tumatakbo ang mga binabasa ko. Tumatakbo. Uh, Entoy, pabati naman ako, Sir Benji. Hello, Entoy. Uh, SJ de la Cruz, Balielos, yung mga natutulog ako, bigla na lang po ako nagigising, pero di kumagalo ang buong katawan ko, tapos kung ano-ano ang tunog na naririnig ko, kalawat kanan. Okay, Ah, uh, madalas dito uh, 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 Mr. Balleolos. Madalas na nangyayari 'yan kapag kayo po ay medyo mali ang higa, may naiipit na bagay ng katawan, hindi mo madali ang dugo, nagkakaroon kayo ng sleep paralysis. Pwede rin na mali ang mga kinakain bago matulog, na hihirapan ng panunaw, na uuwi sa paghina ng daloy ng dugo, nagkakaroon ng sleep paralysis. Uh, Si Odazir Zenzon, si Vanessa Santa Maria Francisco, nakikinig po ako lagi ng gabi ng lagim. Ah, pero hindi po ito gabi ng lagim, magagalit sila. No? Panahon pa yun ng mga 70s. Ito po ay kasindak-sindak. Ah, sabi ni uh, Danber, batiin ko ang buong pamilya niya sa bagong silang kabiti, lalo na ang baby niya. Ay, pangalan ng baby mo, Danber, sabihin mo. No? Sabi ni Ana... Anayid, Anayid, James Janara siguro ito, James Janara. Paano ko po malalaman ang past life ko? Di maghanap ka ng marunong sa regression o kaya mamaya tanoy natin si Adam. Uh, ano ha, tatanoy natin si Adam mamaya pagkatapos ng balita kung ano, ano ang mga paraan ng regression. Kasi gusto malaman ni, uh, ni James. Sabi ni Al... Cesnesos. Pabati naman, solid kasi dakar ako since 2013. Una ko pong napakinggan yung stampin sa Ultra Pasig. Mm, okay. 2014 ba yun? O 20, 2011 yata yun? O 20, basta, di, basta ganun mga panahon yan. Uh, yung pagkwento ko, no? Pero yung stampin, ano yan, ha? before 2010 naganap yan. Uh, sabi ni JR o Krisma Umbao, pabati naman. Hello, JR. Sabi ni... 
ang, ang, ang ugnayan daw ni Hitler sa Roma, sabi ni Albert. Actually, Bert, meron naman tayo na sa liksik dati, di ba? Pero <laughs> meron din tayong baser doon. Kasi maraming mga pag-aaral na tiningnan na ang namatay na Hitler ay hindi naman talaga si Hitler, kamukha niya lang, pero nakataka si Hitler. Sinubayabayan niyan ng History Channel, ang host niyan, kaya ako napapanood kasi isang uh, professional na wrestler sa UFC. Uh, tapos yung host na yun, army din siya. Uh, nasa intelligence network. Tiningnan nilang mabuti, malaki ang posibilidad na nakatakas talaga si Hitler at nagpaiba-iba ng lugar. No? At marami tayong mga nasa lisik ng mga article na nagkapatunay na may mga matatandang nagkukwento na mga anak pa lang, anak sila ng mga nag-alaga kay Hitler sa pagtago-tago niya noon. Ganun. So, isa sa mga nakitang ebidensya yung mga ninakaw ni Hitler ng mga paintings ng mga kung sino-sino mauhusay ng mga pintor noon, eh, natagpan sa isang simbahan sa Argentina. O, Argentina nga ba yun? Basta, it's, a, it's a Latin American. Basta somewhere sa, sa area na yan. At uh, nagpapatunay na wal, walang traces kung paano napasakan nila yun. Eh, nasa kamay ng mga Nazi yun eh. Pero meron dung pare na nag-iba ng pangalan, pinapakita nila yung picture parang kahawig ni Hitler, pero alam mo, malayong-malayo na yung edad niya. Ang sinasabi, namatay si Hitler 1986. Ganun. So, natalaki namin ito, pero titignan natin, Albert, ha? sabi ni James Dickett, uh, hindi talaga mawawala ang baser. Ang daming gustong magpatigil sa programa ninyo. <laughs> alam mo, James, Pwede naman kami tumigil anytime eh. It's not because of them. Kundi siguro kung wala na akong boses, kagaya ng mga nakaraan, nag-a-absent ako, di ba? Dumaan ako ng dalawang linggong walang boses, kaya nagpapraning ako. Baka mamaya COVID na hindi ako talagang siguro nawawala lang talaga dahil sa kakatago ko rito, hindi ako nakakita ng araw. Baka kailangan din ng sunlight. Uh, si Kim Biado, hello daw kay Sir Adam at kay Sir Benji. Salamat, Kim. Uh, si Ava Kylie Ru, kilala niyo ang isang hilakbok stories na paranormal. Hilakbok stories, paranormal horror stories. Hindi ko naintindihan yung tanong. Kakilala ko ba ang gumagawa ng hilakbok? Hindi, hindi ko po kilala. Uh, pabati naman sa Chiwan, China. Si Anthony Ramos, o ingat ka dyan sa China, Anthony, ha? Tapos uh, sa, sabi ni Renzel de la Dia Yaun, suggest ko sa mga, yung mga books, mag-suggest daw tayo ng mga books para sa beginner at yung mga author daw. Oh, mamaya pagbalik natin sa pagdaan ng mga balita, tatawagan natin si Adam ha, para yung mga hinihingi nilang mga books, may suggest isa-isa ni Adam. Okay, magpaparan muna tayo ng mga balitang nagaganap sa ating bayan sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas. Diyan lang kayo, babalik pa ang kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 And like us on Facebook at www.facebook.com slash Radyo Pilipinas 1 Together, let's dismiss this information Radio Pilipinas 738 AM Ora 754 Radio Pilipinas Network Balita ngayon Magandang gabi, narito ang mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte, tiniyak sa mga membro ng ruling party na nananatiling buo ang partido sa gitna ng paksyong nangyayari sa loob. Dating Senador Coco Pimentel, pinuna ng Pangulo sa naging bahagi ng pagpapatakbo nito sa partido. Si Alvin Baltazar sa balita. Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, report! 
Tinayak ni Pangulong Rodrigo Duterte na nananatili ang pagkakaisa sa mayorya ng mga miyembro ng PDP laban sa talumpati ng presidente sa National Assembly ng ruling party sa Clark, Pampanga. Kung ano man daw ang nangyayaring hindi pagkakaunawaan sa partido ay walang ibang dapat na sisihin dito kundi si Executive Vice Chairman Coco Pimentel. Binatikos ng Chief Executive ang naging bahagi ng pagpapalakad ng Batang Pimentel sa ruling party at isa na dito ang pagkakatalaga nito kay Sen. Manny Pacquiao bilang acting president. Sinabi ng Pangulo na hindi niya mapagtanto at ano ang naisip ni Coco Pimentel kung bakit ginawa ang naturang hakbang. Binigyan din ng presidente na walang umiiral na batas na nagsasabing may acting president sa partido at ang pagkakamali niya dito ay na kay Pimentel at wala kay Pacquiao. Mensahe pa ng presidente, huwag sanang mabulag ang mga miyembro ng partido dahil abang sa ambisyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Wala pa ang desisyon ng gobyerno kung babawiin ang resolusyon na maari ng lumabas ng bahay. Ang uh, limang uh, taong gulang na pataas sa lugar ng mga nasa ilalim ng General at Modified General Community Quarantine sa gitna ng banta ng Delta COVID-19 variant. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, dapat ikonsidera ang banta ng Delta variant. Anya dapat uh, magsagawa ng monitoring at assessment bago gumawa ng recommendation sa sa IATF. Samantala, nagpaalala rin ang health officials sa publiko ng iba yung pag-iingat ng uh, rekomenda ng Department of Health sa mga restrictions bago magbigay ng rekomendasyon sa Interagency Task Force. Umabot sa 33 million pesos na halaga ng iba't ibang foreign currencies ang nasabat ng Bureau of Customs simula ng taong 2020. Ayon sa BOC, base sa July 14 report ng Intelligence Group Customs Intelligence and Investigation Service, nasa 33,120,870 ang kabuang halaga ng various currencies. Ang nasabi mga pera ay mula sa Malaysia, Singapore, Japan, US Partikular sa mga estado ng North Carolina, New Jersey, Tennessee, Colorado at California. Natagpuan na ito sa mga pasahero, baggage at uh, parcel shipments na misdeclared bilang personal documents, correspondence, magazines at mga libro. Pinag-aaralan pa ng uh, mga Philippine experts ang datos mula sa iba't ibang bahagi ng mundo kagnay ng booster shots laban sa COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, magpipresenta mga experts ng uh, complete evidence ng effectiveness ng mga booster doses. Paliwanag niya, mahalagang ebidensya upang makapag-recommend ng booster shot sa publiko. Binagit din ni Vergere ang uh, equity consideration na posibleng uh, maisang uh, tabi ang mga wala pang bakuna kung sisimulan ang booster doses. Ayon pa kay Vergere, ang timing ng booster dose ay nakasalalay sa haba ng immunity na kayang ibigay ng isang vaccine. At balitang lalawigan, halos 100% ng priority group A1 population bakunado na ng unang dose habang nasa mahigit 77% ang nakapagkompleto na ng dalawang doses ng COVID-19 vaccine sa Ilocos region. Mula tayo si Grace Aquar sa balita. Radio Pilipinas, Radio Pilipinas Report. Umabot na sa kabuang 86,872 frontline healthcare workers o 99.39% ng 87,409 master listed eligible priority group A1 population na nabakunahan na ng first dose habang nasa 67,583 o 77.32% ang nakapagkompleto na ng second dose. Sa panayam kay Dr. Will Bubis, a medical officer for COVID-19 vaccination focal person ng DOH Center for Health Development 1, Mapapansin ang target na bilang ng A1 individuals ay tumaas mula 79,332 ay ginawang 87,409 matapos magsagawa ng pag-update ng master listing ng A1 priority group. Nasa 13,437 individual naman mula sa expanded A1 population ng mga OFW at family members ang bakunado na rin ng first dose habang nasa 1,534 ay nakapagkompleto na ng second dose. Sa ngayon ay nasa 414,766 COVID-19 vaccines ang matagumpan niya ng gamit sa 400 85,880 doses na alokasyon sa buong Region 1 
Batay sa uling datos niya inilabas ng DOH CHD1 ngayong araw. Manipod tayo, Pangasinan, Grace Aquar, Radio Pilipinas. Inyong napakinggan ang kalipunan ng mga balita. Ito po si Albert Sebastian para sa Radio Pilipinas. Alam mo bang ikaw ang aming priority? Ngayong Nutrition Month, nilalayon ng 2021 Nutrition Month na palawigin ang kalaman at patutukan ang pagbubuntis ni Mami. Ang panahon ng pagbubuntis ay critical na yugto kung saan kinakailangan na may ang tamang nutrisyon upang masigurong healthy si Mami, ganun din si Baby. Ano-ano nga ba mga dapat gawin sa loob ng siyam na buwan o 270 days na pagbubuntis? Una, mahalagang mabigyan si Mami ng sapat at masustansyang pagkain. Sa umpisa pa lamang ng pagbubuntis, importante din na makainom agad si Mami ng Iron Folic Acid Supplement. sa loob ng 180 days upang maiwasan ang anemia at pagkakaroon ni baby ng birth defects. Mami, amin din na mga libre ni servisyo na kalaan para sa iyong pagbubuntis na available sa health center sa inyong lugar. Punta na sa health center para sa regular prenatal checkup ng apat na beses o higit pa. Malnutrisyon, patuloy na labanan. First 1,000 days, tutukan. Tandaan, kapag laging 1,000, yan ang tamang paraan. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOE. Ma, i-register na po kita sa vaccine ha. Ay, huwag na nak. Baka kung ano-ano pa ang kailangan, baka may babayaran pa. Ma, huwag kang mag-alala. Libre po yung bakuna. Ang isipin mo po, oh, pag nabakunahan ka, wala na po yung chance na magkaroon ka ng malalang COVID. All vaccines of our people are given for free. Huwag kayong magbayad. Pumunta lang kayo doon sa anong babakuna at pabakunahan ka. Libre. Kung turn nyo na, magpabakuna na. Press bakuna na. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, hin sa inyo, ang mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radio Pilipinas. Radio, Radio Pilipinas. Shede Tres Ocho sa Metro Manila. Nagbabalik ang kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas. At uh, sabi ni James Sarge, pabati naman from Bacolod, salamat. Hello sa mga taga-Bacolod. Ned Plana, pabati sa Bataan. Hello sa mga taga-Bataan. Lalo yung classmate ko dyan, si Lito Dominguez. Si Delric Archiles. Pa-shoutout naman, Lodi. Uh, nasa radyo pa lang kayo, nakikinig na ako. Uh, nasa radyo pa rin tayo ngayon, Lodi Derrick. Ha? Michael Balangkit, request ko ang buhay ni Grigory Rasputin. Uy, kailan ba natin, uh, tin, hindi pa natin natatalakay, no? Si Rasputin. Ah, natalakay na natin. Si Rasputin. Natalakay na natin. Pero, mayroon pang isang twist na nabasa tayo, di ba? Tungkol kay Rasputin. Basta, uh, pwede, pwede natin hanapin, tandaan mo lang. Uh, Vanessa, Santa Maria, Francisco, na di, hindi, niya, hindi ko na itindihan sinabi niya. Anyway, si Bernard Gumahay, pa-shout out, nakikinig ang tropa dito sa Taichung, Taiwan. Hello sa mga taga Taiwan, lalo na ki Bernard Gumahay. Sherwell Sarmiento, may mga lumalabas na kung ano-anong mga hindi ko tuloy nababasa lahat eh. Natakpan eh. <laughs> Sherwell Sarmiento, pa-shout out si Jerwell Sarmiento sa Rosario Cavite. Hello! Sa, nandiyan na ba si Adam? Kausapin nga muna natin si Adam. Mamaya-maya, shout out ulit tayo ha. Magandang gabi sa'yo Adam. Yeah. Hi Benji. Good yeah. yeah. Uh, medyo marami-rami tayong pag-uusapan. Uunahin ko na kagad ito. Si Ana Castillo, okay. sabi niya, ask ko lang po Sir Benji, Sir Adam, kapag uh, nag-meditate ako, may nakikita akong hugis diamond kulay pula. Saka, uh, okay lang po ba o na natural lang na kapag nagsasagawa ka ng ganitong proses, meron kang nakikita hindi may paliwanag eh. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Minsan bigla ako nakakakita ng puting panyo, parang usok lang na lumilipad-lipad. Kapag pinupokus ko na yung mata ko sa panyo, naglalaho. Nagiging transparent. Minsan naman, anino ng tao? Ang kulay puti pa rin, pero minsan aninong itim. Uh, pero ang lahat ng ito, nangyayari pag mag-isa lang ako. May nakikita akong 
iba't ibang kulay sa paligid pero pag pinupokus ko yung paningin ko nawawala, hindi ko tuloy makuna ng retrato o hindi ko makuna ng video. Uh, bigyan niyo po ako ng tips para lalong luminaw ang nakikita ko at nang makaugnayan ko ang mga ito. Pasensya na sa haba ng mensahe ko pero ang dami ko kasing tanong eh. Gusto ko magkaroon ng psychic ability. Sana mabasa ninyo at masagot ninyo kahit mahaba. Lagi po ako nakikinig sa inyo. Adam, ano kaya ang paliwanag mo sa karanasan ni Ana Castillo? Okay. Ang uh, una kong sasabihin kay Ana Castillo ay ganito, no? Uh, lahat tayo, uh, lalong-lalo na ang mga babae, meron uh, na natural na kung tawag yan, na psychic ability. Kung baga, ang pinagkaiba lang ng, uh, dun, sa mga tin- uh, dun sa mga kung tawag yan, no? mga psychic, ang difference lang nila is mat evolve or mat pinapractice nila. Pero lahat ng tao uh, merong psychic ability, especially ang mga babae. Ngayon, yung describe mo kanina, halimbawa pag nag-meditate ka and everything, and especially when you close your eyes, pag sinaran mo kasi yung mata mo, meron pa rin mga blood vessels na kumbaga nag-move dun sa surface ng eyes mo. Now, uh, from a from a point of view halimbawa yung, yung mata mo habang nakadilat ka eh, nagpo-process siya ng mga photons eh. bago ka meron makita uh, sa kahit saan yung stimuli niyan papadala muna yan dun sa brain natin tapos yung brain natin ipaprocess muna yan bago natin siya makita so technically speaking there is a split second a very very quick fraction of a second ng pag-process ng stimuli na galing sa labas using photons, uh, mag-iba-process mo niya ng brain bago natin makita ang isang bagay. Uh, ito rin yung nagiging dahilan kung paano, kung minsan merong mga tao na halimbawa under the influence uh, of say, mga drugs or say alcohol, kaya kung minsan nag-iiba rin ang paningin nila kasi yung nakikita nila visually, kaya nila nakikita yun dahil na-process na yun nung kanilang brain. So if you're going to remember yung uh, biology natin no nung grade school at saka high school ganun umandar ang mga mata ng tao. Uh, yung nakikita mo diyan actually that is simply yung interpretation nung stimuli ng brain mo sa loob na itlan na kumbaga tinatalbog niya back dun sa lens at saka dun sa retina ng mata mo. So in the uh, ngayon, understanding the process of how the eyeballs work dito ngayon papasok yung kuminsan halimbawa after meditation or halimbawa yung uh, meron kasing tinatawag na acclimation ng mata eh. uh, when you transfer halimbawa from a place na maliwanag mag uh, uh, tapos lumipat ka halimbawa sa itang lugar na madalim magkakaroon ng adjustment yung mata mo kuminsan uh, pwedeng magkaroon ng halimbawa mga uh, lumulutang uh, lumilipad and everything sometimes also If you have also been meditating a lot, some of the images, some of itong mga uh, nakuha mo from meditation, kung minsan, pwede rin siyang mag-surface dun sa nakikita mo visually sa pang-araw-araw mo na buhay dahil merong nag-click na pattern na similar. Halimbawa, nung nag-meditate ka, meron kang let's say nakuhang signals or may nakuha kang figure. Tapos, uh, the following day, habang let's say, kumakain ka, merong bagay na dun sa lamesa mo na similar ang factors dun sa figure na nakita mo habang nag-medicate ka. So, ang mangyari is magkakaroon ng click dun sa brain mo. So, ito process nyo yun yung brain mo, kaya pwedeng kang makakita ng bagay na yun. Technically, ang nakita mo is yung sinasabi ng brain mo na nakita mo na to dati habang nag-medicate ka. Yan. If you want to make sure niyan kung, uh, kung gusto mong makasiguro na uh, yung, uh, yung nakikita mo actually is nangyayari talaga no ang pwede mong gawin din ito uh, kaya normally sa paranormal investigation at uh, tinututukan namin yan ng CCTV or ng dedicated camera halimbawa sa isang lugar na kapag doon ka naman malagi uh, marami kang nakikita marami kang napapansin to make sure kailan mo magkaroon ng tinatawag na check and balance kasi kung ikaw lang mag Paano mo malalaman kung, gaga, kung uh, gawagawa lang ng isip mo o talaga nandun talaga? So, kailangan merong isang pang-check and balance doon. So, ang isang mainam na pwede mong gawin, maglagay ka ng dalawa. Uh, dalawa na camera na nakatutok doon sa area kung saan ka mo normally nakikita yung mga bagay. Tapos, uh, halimbawa, uh, at one point in time, nakita mo yung bagay na doon. 
ngayon, kung sinek mo yung dalawang camera at parehong camera na, na magkaiba yung angulo, ilumitaw din doon, yun, meron ka ng kruweba na yung nakita mo, eh talagang nandun talaga. Ngayon, halimbawa, uh, nakita nung, uh, nakita, halimbawa, nakita mo, uh, ito kata mo, na, halimbawa, meron lumulutang. Nakita nung isang camera, may lumulutang din. Pero hindi nakita nung isang camera. Kung baga, dun sa isang camera naman, wala. Eh, kapag gano'n yung situation, uh, call, call me already and call Benji already. Pupuntahan namin yan. <laughs> Medyo ibang usapan na yan. Okay. Adam, ang tanong niya pang isa eh, paano mapapalakas kung meron man psychic ability niya? Okay. Uh, paano niya mapapalakas? One of the greatest misnomers no, about utilizing psychic abilities is ang number one na mali na ginagawa ng marami is they keep on trying to focus. Alright? The more you focus, the more na puwera sa human sarili mo, the more hindi yan aandar, the more hindi yan magigitin. Kasi uh, utilizing your psi, yung PSI na kung tawag yan, if you have, it has to be something which is as natural and normal at breathing. Kasi uh, the trick behind psi is you need to let go of control. Tayo kasi bilang tao, we are always so much uh, focused on being in control of our lives that it's very, very difficult. Halimbawa, uh, yung pinaka-basic pa lang na exercise, yung, mag- yung i-close yung eyes mo, and then for 15 seconds, i-attempt mong wala kang isipin, wala kang, uh, kumaga walang, uh, walang emotions, walang thoughts, walang kaguluhan sa isip mo. 15 seconds lang. Kung itatry nyo, makikita nyo na hindi siya ganun kadali. Why? Kasi at any given moment, ang daming tumatakbo dun sa isip natin. So, the more you focus, the more hindi, ka, hindi mo siya magagamit. So, the most basic technique, if you really want to develop, is to learn to blank yourself. Kung baga, zero mo. No emotions, no thoughts. Uh, kamukha yung ginawa kong advice dati uh, dun, sa, dun sa isang uh, listener natin who's asking the same question. Uh, you need to enter what's referred to as zero trance. Kasi, when you're able to relax your mind and your heart, you are going to be able to hear and perceive things na normally, hindi mo napapansin. Kasi, bukas na yung mind mo and your heart at the same time. Okay. May tanong naman si Maria Villanueva. Ano daw ba ang Occam's Razor? Ah! Occam's Razor! Okay, <laughs> ano yan? Uh, basically, that's a term in uh, the study of philosophy. Pag, uh, yung Occam's Razor, kasi kaya siya tinawag na Occam, yan yung atalido. Uh, William of Oakham. And ang Oakham Razor is actually a principle. It simply states that, uh, let's say, merong isang situation. And then given a lot of different possible explanations, normally, ang pinaka-simple dyan ay yun yung tama. Hmm. So normally, the simplest explanation is normally the correct one. Yun yung principle of Oakham Razor. And when it comes to the paranormal, pag in-extend yan, Uh, actually, magandang topic to, no, Benji, kasi yung mm. isang video na tinend mo uh, sa akin for uh-huh. analysis, uh-huh. is mamaya actually gagawin mamaya. simple ng Occam Trader. Uh-huh. Uh-huh. Mamaya, mamaya. Kasi <laughs> ang, 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 for example, uh, ang, ang application ng Occam Trader is never explained with the fantastic what can and should be explained by very simple terms. Ay, nawa, wag natin sasabihin na kaya lumubog yung araw kasi natapos siya sa buwan, nagkaroon siya ng trauma, trauma dun sa buwan, sinhabol siya ng buwan at, at gusto ng kunin ng buwan yung kanyang, yung kanyang ilaw. So, dapat kasi hindi na, kung mga simple na nag-re-revolve nag- 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 yung planet, hindi mo natin kailangan uh, samahan ng may takot, na, na may kaluluwa yung araw, at saka yung buwan, may hahabon ng tula, may, may romance tula. So, yung tipong never explain with napaka-fantastic ng mga series, yung mga bagay na kaya namang explain ng napakasimple. Okay, yeah, yan. Between the fantastic and the simple, chances are mas tamang mas simple. Yes. Uh, kaya nga, tatawid na tayo doon eh, sa tanong ni MJ Edorna. Sabi ni MJ, uh-huh. sa dami naman kasi ng pinaliwanag nung, nagpapang, nung, 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 nung expert daw, doon sa Columbia Tunnel Anomaly, maraming naniwala, no? Napanood natin yung link, pero ikaw, Adam, uh-huh. ano tingin mo doon? O comes razor natin. <laughs> Okay, so gagamitin ko ng Occam Trader. Kasi sobrang, sorry, sobrang natawa ko ng Benji. 
Kasi, mm-hmm. uh, they were looking at a phenomenon na napaka-simple. Tapos, talagang iniisip ko kung paano napasok yung wormhole. Ano uh-huh. lang yun eh. Kasi kung, kung wormhole yun, yung, yung, yung mga poste pa lang. Uh, kung baga, yung, yung hindi nagkakaroon ng uh, disruption ng time-space continuum. Mm-hmm. When yung matter, yung, yung, yung molecules, yung atoms, Everything was standard. Everything was static. So, oh. so kung wormhole ang pag-uusapan, Luso parang tao, napaka-fantastic. Oh. No? Oh. Yeah. Kung tignan natin, uh, kaya rin ako nag, uh, napakamat ang ulo, uh, tinatanong ko talaga kung talagang seryosang physicist ba yung sabi nyo. Kasi uh, any basic high school physicist would know na kapag, uh, ito, perfect example, meron kang isang kwarto na may kortina. Pag binuksan mo yung, uh, pag binuksan mo yung pinto, ng kwarto, gagalaw yung kurtina. Why? Kasi merong tinatawag na atmospheric pressure. Mm-hmm. Kung bagay merong stable atmospheric pressure dun sa loob <laughs> ng kwarto. Oh. Ngayon, uh, when you move something, when you shift the atmospheric pressure, that can cause motion. Mm-hmm. Ngayon, uh, remember yung video, dalawang parts yun eh. Yung oh. isa, yes, yung, uh, yung pinakauna, yung sa hatong tunnel. dumadaan. Oh. Yung kasi dun sa tunnel. Mm-hmm. Uh, yung second is yung nasa labas. Yung hatong dumadaan, kitang kita kung ano yung yung tumatal stick pataas eh. Hmm. Uh, meron kasing tinatawag na compensation precipitate, no? Halimbawa, di ba sa umaga, pag merong uh, ilaw, yung, yung silag ng araw, hmm. makikita mo yung parang lumulutang ng mga al- alikabok hmm. and everything. Ah. Yan din yung dahilan kung bakit palagi tayong nagwawali. Kasi palaging maraming alikabok, uh, uh, alikabok and everything. Hmm. Now, imagine mo, yung tunnel man, eh, hindi naman regularly yan winawali. Mm. So, in terms of alikabok, in terms of condensate, napakarami yan. Mm. So, when you construct a tunnel, if you're going to look at the structure, no, dalawa ang source of air, yan yan. Uh, yung, yung entrance, yung, yung isang durong tunnel, at saka yung dulo. However, when you construct a tunnel, hindi naman yan buo ka agad na cemento yung, yung arc, hindi ba naka-arc yung tunnel yan. Mm. So, you construct the, the tunnel in parts. So, baga segment by segment ang pag-assemble ng tunnel. Ngayon, if you're going to notice, yung point dun sa video kung saan uh, biglang uh, nagkakaroon ng anomaly daw na kung tawagin, also correspond dun sa point na malapit dun sa pagitan oh, ng dalawang oh, segment. Oo, oh, 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 tama, tama. Ang nakita ko. Nun, <laughs> yeah, so basically, ang nag-post na is nothing but a shift in air pressure. Kasi pag gumawa ka ng segment, hindi naman uh, vacuum field yan eh. Hmm. Meron niyang dadaanan ng hangin. Hmm. And then, it's a long tunnel. So, every time may dadaan na kotse, kamukha nung halimbawa, yung example ko kanina, biloksan mo yung pinto, syempre gagalaw yung, uh, gagalaw yung, ano, yung uh, portina. Hmm. Kasi nag-change yung pressure sa loob ng pinto. Hmm. And imagine mo yon na mahaba yung tunnel, tapos dalaw yung inlet, and then you have interspersing uh, yung, yung inlet ng hangin dun sa pagitan nung dalawang segment, eh, talagang gagawa yun na gano'n, especially in that area. Hmm. So, hindi, hindi, siya, hindi, hindi siya quantum tunnel, hindi siya wormhole, hindi siya wormhole to another universe, hindi, hindi siya sa Stargate. Walang kababalaghan. <laughs> Oo, it, it's simply a little book. It's simply a, a little book lang siya, at saka air pressure. Uh, kung baga sa Ocam Sresor, <laughs> sa haba ng sinabi ng mga kung sino-sino eksperto, ang sasabihin mo lang man doon, aalikabok yan, tumitil lang sig na yeah. ilawan eh. Yes, Ganun na lang. basically tinatamaan. <laughs> uh, kung magkakaya siya, biglang dumaganon. Dahil uh, may crack na most probably kasi matanggal yung tunnel. So, that, so something like that happening, ang unang gagawin ko dyan is I will send the engineering team at saka maintenance team i-check nila kasi baka malamang malapit na mag-collapse yung tunnel kung nagkakaroon ng pockets of air at saka shift ng air pressure ng ganon. Hmm. That means may crack na yung superstructure niya. Okay. May tanong so, naman hindi, si hindi ano. Hindi siya hindi siya para normal. Oh, Talaga, wala, uh, wala sila. <laughs> pero actually, sabi mga nasagot na pero gusto ko pa ring malinawan yung ibang mga nagtatanong sa atin. Ito si Daniel Castro, sabi niya, bakit po ba gabi ginagawa ang ghost hunting? Ano bang meron kapag gabi? Ah. Eh, kahit ng mga pelikula puro dark ang mga motif. Tapos hmm. Yung mga listeners natin, nakaka-experience sila sa dilim. Tapos, kayo po, tayo daw, sa B2, nag-ghost hunting din sa gabi. Medyo yung, yung tayo sa gabi, hindi naman talaga yung totoo. Ah, bakit, ano raw ba ang meron sa araw at gabi? Okay, just like this. Ang number one secret dyan, Daniel, ganito yan. Uh, normally, yung, yung, yung uh, kumagat, 
i-alit muna natin yung media, no? Uh, normally, kaya ang mga tao, mas maraming naranong daban sa gabi. Kasi, uh, sa gabi, mas tahimik ang mundo. Mas tahimik ang mga tao, especially dito sa Pilipinas. Normally, lalo na dito sa atin, pag gabi, eh, nag-ingay ka, uh, kapag nag, uh, nag-play ka ng rock and roll, eh, yung kapit-bahe mo. Kung minsan, bigla ka nalang babatuhin. Especially kung gabi na. Kasi normally, night is for rest. For most people. So, during the night, our senses, become more acute. Bakit? Kapag umani kasi, uh, we rely on our sense of sight. Maliwanag. So, uh, kampante tayo. Pero kapag gabi, kumbaga madilim na yung paligid at everything, mas nagiging sharp yung senses natin kasi impaired yung sense of sight natin. Hmm. And kung totoo siya, think about it, ang mga bulag, halimbawa, ang mga bulag, merong mga bulag na napakatala halimbawa ng pandemic. Kasi, hmm. Since they cannot see anything, nagko-compensate yung ibang senses. Or ang mga halimbawa, hindi makaamoy, nagiging napakatalas ng capacity nila to taste or maglanghap. So, kumbaga nagko-compensate yung ibang senses. Kaya, kapag gabi, still gumagabi na, nai-impair comparatively yung vision natin, mas nagiging sharp yung mga ibang senses, uh, uh, senses natin. So, it's simply compensation. Hmm. Ngayon, pagdating naman sa paranormal, Actually, hindi advisable na sa gabi mag-investiga. Yung, alam ba, kami, uh, kami ni Benji, uh, here sa Kasunda Kasunda, bago namin i-shoot talaga yung, yung, uh, yung episode, nagkakaroon mo ng, ng preliminary investigation, sinacheck mo na namin yung location and everything. Uh, kasi kapag merong totohanan paranormal, uh, normally wala talagang pinipiling oras sa mundo. Pwede na lang kung yung oras, na kung saan siya nagpaparamdam eh, 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 merong kinalaman dun sa mentahe niya. Kasi for example, we have had cases in the past, no, na hindi gabi nagpaparamdamin nito. Alas dos ang hapon. So, uh, dun lang nagiging significant yung time. Pero ngayon, sa media natin, normally, kaya gabi, halimbawa, palaging panakalabas, kasi, kapag gabi, gusto nilang mas matakot ang tao. Why? Kasi ang mga tao, mahilig sa katatakutan. So, halimbawa, uh, try mo halimbawa na, ma, na manood ng isang horror movie ng tanghaling takpat. Iba yung epekto kung manonood ka sa gabi. So, yun lang yung purpose kung, kung tutusin kung bakit palaging gabi. Pero kami mismo, uh, when we investigate, normally maaga kami pumupunta, uh, chin-check namin and everything. And then, yung uh, yung ibang TV shows halimbawa, kaya lang nila gusto mong shoot sa gabi para mas, mas maging nakakatakot, pero kung tutusin, matagal nang tapos yung kato bago pa man i-shoot ni episode. Okay. Kan- kanina, di ba last week, Adam kasi, may nagsabi uh-huh. na, bigyan mo naman kami ng mga, mga magagandang libro para yeah. ma- ma- mabasa namin, tapos inanap ni Res, pinost. Uh-huh. Ngayon may nagsasabi, paano naman daw yung mga beginner pa lang sa mga ganitong paksa natin sa KSS? Meron ka raw ang marerecommend na libro at sino raw yung mga author na mapagkakatiwalaan na mabasa nila? Yes. Actually, yung yung tatlong book na yun, yun talaga yung ma, ma- i- i-recommend ko. Kasi uh, for, for uh, the beginners or even yung advanced na gustong mag-aral ng foundation, kasi yung unang book na binigay ko, yung Philosophical Analysis 1, it's actually te- a textbook in critical thinking. And kaya siya importante or mahalaga kasi yung skills na makukuha mo dun, ka, dun, sa, dun sa book nun, yung Professor Acuna, it's going to train you kung paano himay-himayin yung bawat salita, bawat word, bawat statement, at saka bawat detalye ng kahit na anong tinitinan mo. So yung Philosophical Analysis 1 is actually a guide and, and, uh, and, and a book of technique na mapahalimbawa kahit ang, uh, kahit ang tinitignan mo is isang artwork or halimbawa ang tinitignan mo isang is, isang argumento halimbawa sa uh, dyaryo kumbaga kahit anong tignan mo yung philosophical analysis one is going to teach you how to be critical kung paano mo malalaman kung meron bang uh, logical fallacy halimbawa kung meron bang connection. Kasi uh, uh, we also know, alam mo sa, sa English communication, na there are a lot of uh, types of reasoning na kuminsan tatabihin uh, nung isa, 
na kaya mo dapat gawin to kasi dito to ganyan 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 pero pag pinik uh, kapag uh, napakinggan mo siya ng mainam talaga doon mo makikita na wala naman talagang connection ni rason niya kung sa gusto niyang gawin so yung philosophical analysis one is going to teach you how to become very critical Hmm. Ayan, yung textbook naman ni Dr. Lloyd Auerbach, yan din yung, uh, uh, kung after you read Philosophical Analysis 1, uh, Dr. Lloyd Auerbach's textbook is basically, yan yung pinaka-pinakauna na dapat basahin dun sa paranormal itself kasi it gives you the history. It gives you the history, the evolution, paano ba naging ganito ang paranormal investigation, saan ba siya nagmula. From ancient times all the way up to the present, uh, ia update kanya through the years. So, kaya it, it is a very, very comprehensive textbook uh, and and handbook on the routine. Kaya it, it, it's the first to, it's the first one in the paranormal talaga na I would recommend. And then yung last na binigay ko, yung illusions and delusions. Uh, if you combine yung unang book na fil- in uh, critical thinking at saka yung history of paranormal research. Uh, ng Dr. Lloyd uh, Auerbach at saka yung uh, guidebook niya. Uh, if you combine the first two books, dun niyo magagamit yung ikatlong book na Illusions and Delusions. Kasi yung Illusions and Delusions is actually a, a textbook in psychopathology and abnormal psychology. It will teach you already how to analyze the mind. So, if uh, not just the mind, no, but different paranormal phenomena like uh, clairvoyance, uh, mediumistic communication, ito, it will also teach you about yung Ouija board. Kasi ang maging tanong dyan is how are you going to determine kung legit ba yung nangyayari sa phenomenon as again, na may meke lang yung tao. Yeah. So yung illusions and delusions, yun ang guidebook. Yun yung, yung nandun lahat ng sekreto. Yung, yung mga basic na sekreto kung paano mo malalaman kung niloloko lang kayo nung kaharap nyo or talagang legit. Okay, so malinaw yan ha. Walang kailangan iba, kundi yung tatlo lang na yun. Maraming maraming salamat sa iyo Adam at sana sa susunod na Sabado ay ganito pa rin kaganda ang talakayan natin at marami na naman siguradong matutuwa na marami kami napupulot na aral sa iyo. Thank you so much. Yep, you're very much welcome. Then. And ingat kayo lagi sa COVID. Yep, you too. Take care Benji. Take care. Okay, yan po ang ating guru na si Adam Reyes at maraming salamat sa lagi niyang pagbigay sa atin ng mga kaalaman. Bong Dalima! Alamid Buhawi, Jonalyn Mora Legaspi, Chodoro Benedicto, Bern Cole, uh, Maki Hernandez, Gerald Amar. Maraming salamat po sa uh, pagbati ninyo nga sa ating lahat ng uh, listeners. Dran Noel, Jogerdor. Maraming salamat po. Ang pasensya na, tama ba yung pagkaka Banggit ko ng pangalan mo, Jubel, Pesado, Warren Fernandez, Bunsuy, Caminong, Emmanuel Saga. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, Mad Kalim, hello Mad. Eh, nakikinig ngayon si Mad, ano? So, sige. Eh, sino pa ba? Arbel Bendo, Ramelin Celestial. Yan, higit eh. Ito muna po, bibigay ko muna sa inyo yung science news. Malaki ideya ha? Pakinggan po natin. Narito na ang science news ngayong gabi. Ang mga hindi pa nabakunahan ay maaaring maging pabrika ng COVID-19 variants ayon sa mga eksperto. Ang mga hindi pa nabakunahan na individual ay hindi lamang nanganganib ang sariling kalusugan, Ngunit sila rin ay maaaring maging pabrika ng mga potensyal na coronavirus variants. Ito ang pahayag ng isang infectious diseases expert na si Dr. William Schaffner sa CNN. Sabi ni Dr. William Schaffner, The more unvaccinated people there are, the more opportunities for the virus to multiply. Habang nag-iibang anyo kasi ang virus, ang mga genes nito ay sumasa ilalim din sa mga pagbabago na humahantong sa iba't ibang variations ng antigens nito. Dahil ang mga bakuna ay gumagana sa bahagi ng immune system na kinikilala ang virus sa pamagitan ng mga antigens nito na bahala ang mga eksperto dahil sa mga potensyal na mutation ng virus na maaaring makalusot sa proteksyon na nilikha ng mga bakuna. 
Sinabi ni Dr. Schaffner na kung ang mga impeksyon ay patuloy na kumakalat sa mga hindi na bakunahan, maaari nitong hadlangan ang pagtugon o ang pagresponde nga sa pandemya. Sabi ni Dr. Schaffner, when it does, it mutates and it could throw off a variant mutation that is even more serious down the road. The more we allow the virus to spread, the more opportunity the virus has to change. Ito naman ang sinabi ng World Health Organization noong nakaraang buwan. Ang coronavirus ay nakakitaan ng mga maraming mutations kasama ang alpha variant na unang natukoy sa UK noong December last year at ang beta variant na umusbong nga mula sa South Africa noong October habang ang gamma variant ay lumitaw noong kalagitnaan ng Nobyembre sa Brazil. Ang Delta variant, ang kasindak-sindak at pinakabagong variant of concern ay unang nakita sa India sa panahon ng uh, mabangis na second wave na nagpabagsak nga sa pangangalagang pagkalusugan o healthcare sector ng bansa. Ang variant na pinaniniwalaan bilang mas nakakahawa kesa sa mga nauna rito ay natagpuan na sa halos 100 countries. Kaya naman nagbabala ang UN Health Agency nitong biyernes na ang mundo nga ay nasa very dangerous period ng pandemyang ito. Ikinabahala ng mga siyentipiko na kapag ang virus ay patuloy sa pagmumutate, ang mga bagong variants ay maaring maging mas nakakahawa, mas nakakasindak at mas mabagsik. Samantala ang pagpapanatili ng pagiging aktibo ang utak ng tao ay maaring maantala ang demensya na dulot ng Alzheimer's ng limang taon. Sa isang bagong pag-aaral ay nagpapahiwatig nga na ang pagbabasa, pagsusulat ng mga liham at paglalaro ng card games o puzzles sa habang matanda na o sa katandaan ay maaring maantala ang pagsisimula ng Alzheimer's demensya ng hanggang sa limang taon. Ang pananaliksik ay nailathala noong July 14, 2021 online issue ng Neurology, ang medical journal ng American Academy of Neurology. Sinabi ng mayakda na si Robert Wilson, PhD ng Rush University Medical Center sa Chicago, The good news is that it's never too late to start doing the kinds of inexpensive, accessible activities we looked at in our study. Our findings suggest it may be beneficial to start doing these things even in your 80s to delay the onset of Alzheimer's dementia. Ang nasabing pag-aaral ay kinabibilangan ng 1,978 individuals na may average na edad na 80 years old na walang dementia sa simula ng pag-aaral. Ang mga tao ay sinundan sa loob ng pitong taon at upang matukoy kung nagkaroon sila ng dementia, ang mga kalahok ay binigyan ng taunang pagsusuri na kasama nga ang ilang cognitive tests. Na magsimula ang pag-aaral, binigyan ng puntos ng mga kalahok ang kanilang paggawa sa pitong mga activities gamit ang 5-point scale. Kasama na yung mga tanong na sa nakaraang taon, gaano ka kadalas na nagpabasa ng mga libro? At sa nagdaang taon, gaano kadalas ka naglaro ng mga games tulad ng checkers, board games, cards, o puzzles? Sinagot din ng mga kalahok ang mga katanungan tungkol sa cognitive activities sa kanilang childhood, adulthood, at middle age. Our study shows that people who engage in more cognitively stimulating activities may be delaying the age at which they develop dementia. Ito yung sinabi ni Wilson. Sabi pa niya, It is important to note after we accounted for a late life level of cognitive activity, neither education nor early life cognitive activity were associated with the age at which a person developed Alzheimer's dementia. Our research suggests that the link between cognitive activity and the age at which a person developed dementia is mainly driven by the activities you do later in life. Ang isang limitasyon ng pag-aaral ay nakabase ito sa mga puti o yung mga white people na may mataas na antas ng edukasyon lamang. Kailangan ng karagdagang pananaliksik upang matukoy kung ang mga natuklasan ay tumutugma sa pangkalahatang populasyon. Methane na nadetect sa buwan ng Saturn na Enceladus ay maaari daw sa na may buhay dito. Yan ang ipinapakita ng isang pag-aaral. 
Nang bisitahin ng Cassini Huygens probe ang buwan ng planetang Saturn na Enceladus, may nadetect ito na isang hindi inaasahang bagay. Itong mga koleksyon ng compounds na katulad ng mga nakikita sa hydrothermal vents sa sahig ng karagatan ng Earth. Particularly, ang dami ng methane sa salt plumes ay nakakuha ng pansin ng mga astrobiologist. Tila kakaiba ang taas ng level nito. Natiyak ng mga siyentipiko na walang kilalang proseso ang maaaring magbuga ng uh, ganong karaming methane na naobserbahang bumubulusok mula sa Enceladus. Nangangulugan na maaari itong isang hindi kilalang proseso o maaaring ito ay biological o dulot ng mga buhay na nilalang. Sinabi ng biologist na si Regis Ferreri ng University of Arizona, We wanted to know, could Earth-like microbes that eat the dihydrogen and produce methane explain the surprisingly large amount of methane detected by Cassini? Searching for such microbes known as methanogens at Enceladus seafloor would require extremely challenging deep dive missions that are not in sight for several decades. Dahil hindi makapunta ang mga mananaliksik doon sa Enceladus, gumamit na lamang sila ng mathematical modeling gamit ang mga kilalang variable. Ito yung mga proseso na gumagawa ng methane dito sa Earth. Ang Enceladus ay isang kamangha-manghang lugar. Malayo ito sa araw at nababalot ito ng isang makapal na shell ng yelo. Gayun paman, sa ilalim ng yelong iyon ay isang napakalawak na karagatan. At ito nga ay maaaring may mga alon at mga kinakailangang sangkap para magtaglay ng buhay. Marahil ay mapapaisip ka kung ang isang ocean world na malayo sa araw ay talaga bang kayang suportahan ng buhay. Dahil masyado itong malamig. Ayon sa mga siyentipiko, maaari naman ito dahil ang puwersa ng mga alon ay kayang mapanatili ang init sa loob ng buwan. Hindi lamang ito makakatulong na mapanatili ang pandaigdigang karagatan mula sa pag maaari rin itong mga hulugan ng pagkakaroon ng mga hydrothermal vents. Ang mga ito, tulad ng ipinahihiwating ng pangalan, ay mga lagusan sa sahig ng karagatan, kung saan ang init mula sa sentro nito ay tumatago sa nakapalibot na karagatan. Sa Earth naman, ang mga lagusan na ito ay may interesting na ecosystems. Ang mga nilalang doon ay nakakagawa ng pagkain dahil sa mga reaksyong kimikal na kilala bilang chemosynthesis sa halip na photosynthesis na nakasalalay sa sun o yung araw. Kaya kung ang mga hydrothermal vents ay naroon sa Enceladus at lahat ng mga palatandaan ay tila nagpapahiwatig nga nito, masusuportahan nila ang buhay dito. Kasalukuyang walang nakatuong misyon upang bisitahin ang Enceladus, ngunit may iba pang mga nakabimbing misyon na pag-aralan ng mga katulad na nagyayelong buwan na maaaring magbigay ng karagdagang impormasyon kung maaaring magkaroon ng mga buhay na nilalang sa mga ito. Such data are critically needed to identify abiotic sources of methane that might explain Cassini's observations without calling for methanogenesis. Nailathala ang pag-aaral sa nature astronomy. Maraming maraming salamat sa Dea. Mamaya ihintay natin si Dea para uh, sa pagsagot sa ating mga panaginip at uh, kababalagan. Pero ito muna... Tuloy natin ang kwento ng Esin sa atang buhay ni Jesus mula sa panulat ni Tricia Macanon. Jesus, the lost years and the ancient mysterious religion. Ang nakalap ng kwento, ituloy natin na ukol sa the sacred brotherhood in Egypt na nakakahalubilo ng pamilya ni Jesus. Yan. <clears throat> ang lihim daw ng katotohanan ay nakatago sa gintong liwanag na ang tinutukoy ay ang araw. Ang paliwanag ng Coptic Christians, ang pagbiyay ng Holy Family sa Egypt ay umabot lamang ng apat na taon. Pero sa Arabic sources, sinasabing pitong taon silang nanirahan doon. Ito ay sinususugan ng mga panulat ukol sa pamumuhay ng bata pang si Jesus sa nabanggit na lugar. Dalawang sinasabing nakasalamuan ng Holy Family sa Egypt 
dahil miyembro ng Essenes si Joseph. Alam niya ang tungkol sa Jewish Sadokite priesthood na direct descendants of the lines of Aaron. Ikalawa, Order of the Therapeuti. Ito ang sangay ng Great White Brotherhood sa Egypt. Nasa Alexandria ang sentro nito at sa Heliopolis na tinawag na Ancient City of the Sun. Ang mga Sadokites ay naniniwala na lihiti mo silang grupo na ang guro ay ang mula sa mga aral ni Moses. Alam nila na darating ang The Chosen One, ang Messiah na magpapatalsik sa naghaharing uri na, na, na uh, mga usurero. Ang Messiah na ito ay babawi sa Israel. Pero si Jesus na inaasahan na Messiah ay isang banta naman sa mga Sahedrin sa Jerusalem. Mula kasi siya sa linya ng dugo ni David at may kakayahang madaig nga ang otoridad na noon ay namamayani. Sa mga karunungang alam ni Jesus at sa mga taglay na blogline, tumatak ang posibilidad na siya maging hari at mawala ng kapangyarihan si Herodes. Takot ang Sahedrin dahil susuportan si Jesus ng mga Sadokites, Nazorians, Zilots at ng Essenes. Kaya pati ang apostoles ni Jesus na mga silat sina Simon at Judas Iscariote ay naging napakalapit na taga-suporta ni Jesus. Kasi inasahan nilang mapapas sa kamay ni Jesus ang Roman Empire at ang kaharian ni Herod para muling ilukluk ni Jesus ang Sadokite priesthood. Nais din kasi nila na ibalik ni Jesus ang mga aral ni Moses sa Judea. Kaya kung ang pag-aalala natin ay sa Liksike Mabuti, ang kahalagahan ng Egyptian Jewish Temple sa Bubastis, makikita ang highly political ang pamumuhay ni Jesus sa Egypt. Kung aralin ninyo mabuti ang paksang ito, malalaman ninyo na ang original na paniniwala ng sinaunang tao sa araw, yung sun, na dinidiyos nila ay magiging malino sa inyo. Ang spiritual root nila ay ang illuminated light. <clears throat> Kaya rin sinabi ni Jesus sa Matthew 23, 24, 27, 28. Blind guides, you strain at a knot and swallow a camel. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautifully outwardly, but inside are full of dead man's bones and all uncleanness. Even so, you also outwardly appear righteous to men, but inside you're full of hypocrisy and lawlessness. Ang ikalawang templo na nakahalubilo rin ng Holy Family ay ang Therapeuti, the Egyptian branch of the Great White Brotherhood. Higit pa sa sado kahit dito maraming panahon na ginugol si na Jesus. Ang terapeuta ay, ay maraming sentro sa ancient world tulad ng Greece, Britain, Damascus, Galilee, Persia, the Himalayas, mga, may mga guru masters na nasa Far East. Pero ang pinakasentro pa rin nila, City of Alexandria sa Egypt. Para sa mga terapeuti, kahit marami ang mga kinikilalang Diyos at Diyosa, mayroong isang Diyos. Ito ang arkitekto ng buong universe. Ang sino mang nais sumapi sa therapeuta ay buong puso nilang tinatanggap babae at lalaki man. Binibigyan ng tahanan sa kanilang komunidad at ang simbolo ng kanilang pananampalataya ay ang araw na liwanag ng karunungan sa kanila. Tulad ng pamumuhay ng mga esin, sama-sama sila nagdarasal, salo-salo sa pagkain at kinugugulang panahon sa kanika nilang mahalagang obligasyon. Ang manunulat ay nagsusulat, ang mag-aaral ay nag-aaral, ang punong uh, mananampalataya ay hinaharap ang turo sa maraming tradisyonal na aral ng terapeuti. Lahat, esin, therapeuti, early Gnostic Christians, lahat to konektado sa Great White Brotherhood. Kung may panahon ang sino mong makikinig sa atin, ano, aralin, aralin po ninyo, sa leksikin ninyo, ano ba ang kaugnayan ni John the Baptist sa Great White Brotherhood. Hindi ko pa nahahanap kung anong dapat basahin dito. Pero si Mary Magdalene at si Jesus ay naging mga estudyante 
ni John the Baptist. Kaya ano ang kaugnay nila sa The Great White Brotherhood? Alamin nyo na lang. No? Ang mga araw nila ay nagugat sa Egyptian God na si Thoth na binansagang Greek God Hermes. Ang isa pang pangalan ni Thoth ay Hermit. Kaya ang mga huling Christian nuns and monks ay tinawag na Hermitage ang disiplina. No? Hindi uh, sila maluluho. Masayahin lamang at simple ang pamumuhay na formal sa kilos, sa salita at maging sa pananamit. Dinadasalan nila ang pagsikat at paglubog ng araw bilang siya nga ang may lalang. Ano, ang kanilang uh, simpleng pamumuhay. I- inaral din nila ang mga turo ni Pythagoras. Kaya sa panulat ni Pilo, sinabi niyang ang mga therapeuti ay they assembled together with glad faces and in white garments and the proceedings were begun with prayers in which the students stretched their eyes and hands to heaven. Ah, ganun. Maging si Serapis na itinurin din isang misaya gaya ni Jesus, nananampalataya sa uri ng pananampalataya ng mga therapeuti. Ang pananampalataya ito ay malaking impluensya sa Christianity, ayon kay Pilo. No? Sinabi naman ng writer na si Manly P. Hall, Even in Pilo's days, the cult seems to have been considered ancient and some historians think it to be the same as the school of Egyptian scientists and philosophers mentioned by Strabo, and which Plato and Eodoxus are said to have consulted. Philo tell us of a most curious tradition among the mysterious order. They are accustomed to pray twice a day, at morning and at evening. When the sun is rising, entreating God that the happiness of the coming day may be real happiness, so that their minds may be filled with heavenly light. And when the sun is setting, they pray that their soul being entirely lightened, and relieve of the burden of the outward senses and of the appropriate object of these outward senses may be able to trace out trust existing in its own consistory and council chamber. Ang pagsamba sa araw ay mahabang practice na ng the Great White Brotherhood, kabilang na ang essence at rea at Tera Pioti, Spiritual Brothers, nakasulat sa Esin Manual of Discipline na natagpuan sa Dead Sea Scroll yung ganito. With the coming of day, I embrace my mother. With the coming of night, I join my father. And with the outgoing of evening and morning, I will breath their law. And I will not interpret this communions until the end of time. I will not interrupt this communions until the end of time. Pati na sa in Gospel of Peace, ang tinuran ay, The first communion is with the angel of the sun. She who come each morning as a bride from her chamber to shed her golden light on the world. O oh, you immortal, shining, sweet seated, there is no life without you. Through you is open the flower in the center of my body. Therefore will I never hide myself from you. Enter the holy temple within me and give me the fire of life. Ang pagsamba na ito sa araw ay kalat sa ancient mystery schools at makikita sa mga naiwang paintings, sculptures, stained glass windows, at iba pang icons. Ito ang pinaka-emblem ng illumination and light. Araw kasi ang kinikilalang ilaw na katibay ng dakilang may lalang na nasa sentro ng universe. Kaya rin dinadakila ito ng Greek Helios, Incan, Inti, Aztec, Tonatiu, Celtic Law, Indian Zuria, Mayan, Hanabku. Araw ang sagisag ng kagandahan, katotohanan at buhay na walang hanggan. Araw din ang kinatawa ng mga Diyos na sina Egyptian gods Ra, Horus and Osiris. Dagdag na isinulat ni Plato na, The son's body can be seen by any man but his soul by no man. Kaya rin dalawandang taon ang nakalipas na pumasok ang Christian era, iginiit ng Neoplatonic philosopher na si Plotinus ang ganito, No eye ever saw the sun without becoming sun-like, nor can a soul see beauty without becoming beautiful. You must become first all God-like and all beautiful if you intend to see God and beauty. Hanggang sa panahon ni Jesus, hindi na wala ang presensya ng araw at ng simbolo nito sa lahat ng kanyang mga aral. Sa susunod alamin, ano ang sinasabi ni Tricia na Jesus the Son and the Power of Twelve? Abangan po natin yan, ha? At uh, tawagan na natin. Na, na, Nandiyan na ba si Dea? 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 
tawagan natin si Desi. Maraming nagpapa-interpret ng... Hi, good evening naman. po sa lahat ng kasindakers. Mm-hmm. Day, ano bang mga tanong sa panaginip? Meron ba? Oo, bago ako, bago ako magsagot ng mga uh, tanungan sa panaginip ng ating kasindakers, batiin ko lang muna, happy listening sa ating uh, solid kasindakers. Ito, sila Kevin Gonzalez. Hi, Kevin. Sila Rodrigo Suarez, Jan Jan Sandan, at si Ma'am Mikey Serna. Yan nga, uh, every week talaga eh, laging nagme-message sa atin at uh, nakikinig. <laughs> eh, napatingin ko na rin si Enrico Abihar at si Gregorio Hello, Abihar. Hello, Enrico. Yes, si Ogs so. Sa Ogs Yan. Mm-mm-mm. Sino ba? Medyo maulan, maulan ng gabi ngayon mga kasindakers. Kagabi rin eh. At, uh, Kagabi rin. Oo, oh, mm. rainy season na. Kaya ingat-ingat. At si Ma'am Charmaine Karating mm. ay nag-message sa Kasindak Sindak Facebook page na naginip kasi siya, no? Mm-hmm. Sabi niya, napanaginipan ko, ako na po, um, ah, okay, napanaginipan ko na yung mother ko po ay namatay. Mm-hmm. At nakita ko siya sa kabaong. Mm-hmm. Ano po kaya ang meaning nito? Okay, Charmaine, wala namang dapat katakutan ang uh, kabaong sa panaginip ay nagrepresenta lamang ng mga idea, mga habits, no? Pero ito yung mga idea o habits na hindi mo na nagagamit at uh, kailangan ng ibaon, no? May may in relation ito doon sa sa paikitungo mo sa iyong magulang o sa iyong nanay. So, hmm. ikaw ba kasuri kung ano man itong mga ito? Okay. Si Patricia Capistrano, na naginip po ako na nakahiga ako at palagi po kasi akong natutulog sa malapit sa pader at doon ko nakitang may anino. Hmm. Parang nakapatong sa akin habang tulog ako. At uh, maya-maya, bigla itong hinawakan dahil uh, pilit niyang gustong sumanib sa akin pero pilit ko rin siyang hinihila. Uh, parang nga uh, hindi daw siya makasanib, sumigaw ako ng tita dahil may tao dun sa mga sala namin. Pero ang sabi lang sa akin, ano ba yun? At hmm. pagkatapos po nun, hawak ko pa rin yung anino at pilit hinihila papalayo mula sa akin. Ngunit kahit anong pilit ko, no? Uh, nakasanib pa rin daw. Nagtataka na nga lang ako dahil naging lalaki ako sa panaginip mm-hmm. at kambal kami. At meron din itong pangalan na Gino and Dino. Nagkapalit daw ito ng pagkatao. Okay. Okay. Mm-hmm. Nagising na lang daw si Patricia at uh, nandun daw yung kanyang ina at ang uh, boyfriend niya at ikinento ko nga sa kanila. At natulog daw siya ulit at nanaginip na nagkaroon naman daw siya ng pimples at kasing laki ng mga uh, munggo o beans at uh, pinisa ko raw ito pero tubig ang lumabas. Ano yung ibig sabihin nito? Pakisagot po, first time ko lang mag-message sa Kasindak Sindak. Maraming salamat at uh, marami pa, sana po, eh, marami pa po kayong matulungan. Okay. At uh, marami pa po kaming matutunan. Okay, okay. more power. Okay, A- A- alam mo yung panaginip mo, may mga bagay ka bang iniiwasan sa yung waking life? Kasi posible na issue o sitwasyon na sumisimbolo sa isang tao na palagi mong na-overlook o di kaya naman ay nagsasawa ka na sa presensya nitong taong to. So, kasi subconsciously, umiiwas ka dun sa konsepto yun. Okay. Si Sean Agustin, na naginip po ako na namatay ako maraming beses na. Akala ko nga totoo. May nabaril at nasaksak ako dun sa panaginip po at uh, nagdasal lang ako kasi akala ko nga totoo talaga. Isusuko ko na kay Lord lahat and then magigising na lang po kung bigla. Ano po kayang ibig sabihin nun? Mm-hmm. Sean, good evening sa'yo. Marahil sa iyong waking life, no? Uh, meron kang kailangan i-cut out o yung parang kailangan tanggalin or yung you need to get rid of this something or someone sa iyong buhay. At uh, yun ang sumusimbolo sa iyong panaginip. Justine Tolentino, mm-hmm. uh, may pa-interpret lang po, no? May ilang gabi na po kasi akong nananaginip na may tatlo akong anak Tapos isang lalaki. Mm-hmm. Uh, blurred lahat ng mukha nila. Nakangiti ako parate. Tuwang-tuwa na parang nalilibang ko po yung mga bata. Parati ko pong bitbit yung isang bata tapos bitbit yung bitbit ng isang lalaki yung dalawa. Ano kayang ibig sabihin nun? Yan. Um, uh, especially parang yung dream ni Justin. Parang may pamilya no, sa kanyang uh, panaginip. Kasi nag-representa ito dun sa gusto niyang magkaroon ng siguridad, yung pagmamahal, pagkalinga sa isang uh, parang pamilya, no? So, yun nga, sumisimbolo ito sa isang bagay na hinahanap-hanap niya sa kanyang waking life. So, marahil kailangan mo ng protection o pagmamahal mula sa isang taong uh, talagang nagmamahal sa'yo. 
or mm. kapamilya nga. Mm. No? Pero sa isang school of thought, pwede rin baliktad. So mm. it could also symbolize daw sa bitterness, jealousy, or rivalry. So depende yan sa relasyon na, na nangyayari ngayon sa waking life pa sa pamilya. Okay, last, may, may last pa bago yung horoscope. Um, si Arlene, na naginip po ako na may batang babae na lumapit sa akin. Nagtanong po siya kung may napansin ako na batang babae na nalunod. Wala naman po ako nasagot. At uh, sa panaginip po, yung batang babae, nakita ko nakaputi na bisida. Multo pala sa panaginip po. So nalilito po ako, no? Bale sa panaginip po na to, dalawang batang babae ang pinutukoy ko. Yung isa buhay, yung isa naman patay. Arlene, yung panaginip po, marahil nag a ka na may maisalba sa isang bahagi na aspeto ng yung sarili. Na, na matagal ng uh, feeling mo parang sira na, na-destroy na so parang you're picking up yung small pieces na nawala sa yung sarili Ayan. okay sino pa yung mga gusto mong batiin bago tayo magbigay ng horse group? Ah, uh, meron pang mga panaginip dito pero <laughs> next week na lang please oh. Oh, 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 oh. Oh. <laughs> mapagsasarduan tayo ng tindahan Banggitin ko na lang yung mga pangalan nila. Sila hmm. Alds Combatier, hmm. Hello, um, Pong Tuanio, Din, Din Saurin, Annalisa Marinas. Uh, yung mga panaginip nyo ay abangan nyo po sa, mga sus- sa susunod na episode ng Kasenda at Senda. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Dad. Mag-ingat ka lagi sa COVID. At ito, ito na, ang hinihintay nila, mara pa rin sa iyo, ang horoscope sa linggong ito. Uh-huh. Narito na ang horoscope para sa linggong ito, Aries, March 21 hanggang April 19. Pwedeng libangin ang sarili nang walang sobrang gastusin. Mag-focus sa pag-exercise imbis na mamili ng kung ano-ano. Aksyon na ng bagay na makapagpapalapit sa minamahal. Huwag mag-panic sakaling may gawin ang kasama na hindi mo magustuhan. Mag-obserba at pahalagahan ng relasyon upang mapanatili ang kapayapaan. Taurus April 20 hanggang May 20. Ang emosyonal na isyu na kakaharapin ay mapupunta sa kalituhan. Magsumikap hanggang sa maging stable ang buhay. Makabubuti kung aralin mabuti at huwag madaliin ang plano. Tutukan ang importanteng bagay at lumayo muna sa gulo. Gawing pribado ang pamumuhay. Mag-focus sa self-improvement at huwag ilagay sa panganib ang kalusugan. Gemini, May 21 hanggang June 20. Huwag iasa sa iba ang trabaho nang hindi mabigo. Bigyang halaga ang mga mahal sa buhay. Magreresulta ng self-satisfaction at healthy attitude ang iyong personal growth. Kumalma sa kahit anong sitwasyong kaharapin. Ingatan ang kalusugan. Libangin ang sarili kasama ang minamahal. Matutong makinig kesa magsalita. Cancer, June 21 hanggang July 22. Tanggapin ang mga pagbabago sa paligid ng mas mapalapit sa minamahal. Maging positibo at hindi puro reklamo. Habaan ng pasensya, ang magtrabaho at magtrabaho ng marangal. Huwag limitahan ang mga imposibleng bagay. Iwasang magalit kapag hindi nagustuhan ng mungkahi ng iba. Tingnan ang bawat anggulo ng sitwasyon at humanap ng alternatibong paraan dito. Leo, July 23 hanggang August 22. Manatili sa regulasyon ng mas gumaan ng buhay. Makinig sa mungkahin ng iba ngunit huwag bitawan ang passion na gawin ng tama. Tapusin ng sinimulan. Isa puso ang anumang plano sa buhay. Tutukan ng sariling pangarap at huwag maghiganti sa taong nang manipula. Ingatan ang kalusugan at pahalagahan ng relasyon sa so worth it na mga tao. Virgo, August 23 hanggang September 22. Gawing pribado ang sariling intensyon. Bigyan ng chance ang sarili na makamit ang layunin. Alamin kung paano maaksyonan ng tama ang, op- ang oportunidad sa buhay. Harapin ang pagbabago at hindi ang nakaraan. Tuparin ang anumang ipinangako upang hindi masira ang reputasyon at estado. Libra, September 23 hanggang October 22. Alamin ang posibilidad at kung ano ang dapat ialok. Matuto sa mga naging kamalian. Tiyakin ang mga pros at cons ng isang layunin bago ito pasukin. Makababawa sa stress ang pag-exercise. Mag-relax kasama ang minamahal at sumali sa bagay na magbibigay saya at contentment. Scorpio, October 23 hanggang November 21. Kapag nais makamta ng pangarap, 
ay nasa sariling aksyon kung paano ito makamit. Lawa ka ng isip ng mas maliwanagan kung ano ang nararapat na gawin. Magandang daloy pang pilansyal ang positibong pagbabago sa tahanan. Maging mausisa sa anumang iaalok ng iba. Bago ma-involve sa isang bagay, ay tiyaking kaya itong gampanan. Sa Guitarius November 22 hanggang December 21, matuto sa naging karanasan, mag-sign up sa mga bagay na ikinalilibang ng magkaroon ng koneksyon upang makamit ang minimithi. Disiplina at healthy ego ang susi upang malabanan ang mapang-abuso. Magkakaproblema kapag hindi mapanindigan ang ipinangako. Bigyang oras ang minamahal patungo sa bagong simulain. Capricorn December 22 hanggang January 19, ilagay sa tamang lugar ang plano ng maiwasan ng anumang kamalian. Magsumika para sa sariling layunin. May kakaharaping alternatibong paraan sa pangpidansyal. Makabubuting ibahagi ang mungkahi sa taong may kaparehan ng interes. Ang pagiging steady pace forward ay makatutulong upang maging busy at makaiwas sa gulo. Aquarius January 20 hanggang February 18 Maging mausisa sa paligid, mahalaga ang natutunan sa paikipag-ugnayan. Kapag kumontra ay ang sarili ang may sisisi kapag hindi naging epektibo ang layunin. Magbigay kabutihan at habaan pa ang pasensya. Magbigay oras sa self-improvement at susundan nito ng complement. Pag-ibig at romansa ang paraan upang mapalapit sa minamahal. Pisces, February 19 hanggang March 20. Sundin ang nasa sa loobin. Ibahagi ang mungkahi sa taong malapit upang umani ng suporta rito. Gawing maaliwala ang tahanan na siyang magpapagaan ng buhay mentally, emotionally at financially. Ang kontribusyon na isinagawa sa proyekto ang siyang magpapaangat ng reputasyon, makinig sa kritisismo at magsaayos kung kinakailangan. Maraming maraming salamat sa Ede sa lahat ng gustong uh, sundan ng ating horoscope. Buksan lang ang Facebook page ng Kasindak Sindak. Sa ngala ni Dea Ricacho, si Benji Pilipe nagsasabing hindi pa talaga tapos ang COVID-19. So stay apart, stay smart, stay sharp. Hanggang sa susunod na Kasindak Sindak sa radyo. Pilipinas.